一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。圣女，听到这个词，你的第一感觉是什么呢？高贵，不染烟火，冰清玉洁，可望不可及，能与神灵对话，备受尊重和爱戴。这些关键词与今天要讲的圣女全都无关，与他们有关的是肮脏且悲惨，屈辱且绝望。这些圣女来自印度，印度有一种与其历史一样古老的传统：来自贱民家庭的女孩子，年纪轻轻便开始为寺院服务。成为印度教高级僧侣和婆罗门长老的性奴隶，他们被称为圣女。这些地位低下的乡村女孩，十岁时便不得不放弃传统的婚姻模式，将自己一生幸福都献给了当地的神，为本村的村民进行宗教仪式和做祈祷。刚刚进入青春期。他们便在仪式和庆典上嫁给寺院。大家都知道等待他的命运是什么，因为神明不会来洞房，替代神明行使丈夫权力的，就是寺中的僧侣。他们认为，与神的女人发生关系，就能更近的接近神明。自此，圣女走上了为僧侣献身的道路。圣女的生活方式，圣女一般与家人生活在一起，在衰老之前一直为寺院服务，然后就如同欧洲妓院老鸨的命运一样，年老的圣女开始退居幕后，为下一代圣女出谋划策。在印度，圣女可不是个体面的称呼，尽管人们对她们恭敬畏惧，磕头碰地。但是谁都清楚，那些高高在上的姑娘究竟在充当什么角色。所谓印度圣女，既不是女王，也不是女明星，反倒是命运最为凄惨的苦孩子。但凡家里有条件的，谁肯把亲闺女送出去受人凌辱呢？这话听起来别扭，说到底。还是印度古老的文化传统使然。遵照传统，印度圣女全部来自贱民家庭，她们刚刚进入青春期就被迫卖身于寺院，人前有个光鲜的名字遮羞，圣女，背后不过是印度教高级僧侣和婆罗门长老们免费的性奴隶罢了。所以走进寺院。向神灵献身的少女，注定要出卖青春和肉体，也注定要过一辈子没有婚姻的奇特生活。圣女似乎不穿僧袍，日常生活也在自己家里，只有寺院需要时，他们才无条件的报道。除了免费的性服务，其他根本就用不着。圣女们招之即来，挥之即去。酷寺庙里的应招女郎，他们红颜尚在时，定然是长老们的香饽饽；一旦年老色衰了，便沦为榨干汁水的甘蔗渣子。寺院里宣称：“你们的任务完成了，从圣女队伍中退役吧。”留给这个老圣女的，只有残灯破庙、痛苦的余生。他们往往成为新一代圣女的业余参谋。其实。无论新老圣女如何算计，也跳不出命运的轮回。荒淫习俗果报惨烈。慈善会发现，尽管印度小女孩成为圣女、为寺院工作的做法已在1986年被正式宣布为非法，但安德拉普拉德什地区的 4.2 万圣女当中，仍有约 40% HIV 检查呈阳性。印度古老的习俗葬送了无辜少女的身心健康，也为艾滋病传播埋下了祸根。很显然，圣女这种畸形角色完全处于社会底层
，既没人关心，也没人管理。除了充当僧侣的泄欲工具之外，他们还是艾滋病毒的活动流通站。印度社会将为此付出高昂的代价。印度的艾滋病病毒感染者已超过五百万人，如果未加有效控制，那么。每十年将新增三百万新患者。早在2003年，艾滋病就成为印度人口死亡最多的疾病。虽说这死神在前边龇牙，印度风俗却依然是要色不要命。各种各样的剩女为了吃一口饱饭，不得不走上了通向寺院的道路。他们必须把青春献给冥冥之中的神。将肉体投入那些僧侣们贪婪的怀抱。来自海德拉巴的社会工作者格雷斯·纳马拉的工作是教育其他达利人懂得自己的基本权利。达利人位于印度等级制度的最低层，即一般所谓的贱民。格雷斯也来自贱民家庭。格雷斯说：“由于生下来就处于社会最底层，剩女。”根本没有能力保护自己，他解释道：“这些妇女都有许多性伙伴，他们无法拒绝男人们的要求，他们又不能要求他们使用安全套，男人们肯定不会自动使用安全套。所以，印度目前已有超过五百万人感染了艾滋病病毒，几乎接近印度总人口的百分之零点五。”世界银行今年的一份报告警告说，如果印度还不推广使用安全套，印度的艾滋病感染率将在未来十年内以每年三百万人的速度激增。该报告估计啊，到了二零三三年，艾滋病将成为印度造成人口死亡最多的疾病。离奇的案件，新闻有报道，一名三十五岁的女子在路上。突然被五名男子拖到田地中轮奸，随后前往当地警察局报警。令人惊愕的是，受理案件的副警察又将报案女子强奸。这是发生在印度北方邦的沙贾汉普尔的一个村庄。在印度，这样的案件不过是每天近百起强奸案中的一起而已。印度是全世界强奸案发生最频繁的国家之一。根据印度联邦政府数据显示啊，在印度每15分钟就有一起强奸案发生。根据印度国家犯罪记录局的数据，去年印度全国平均每天有近90起强奸案被报道。一些西方媒体甚至将新德里冠以“强奸之都”的名号。正法念出经中说：“云何邪淫？此邪淫人若于自欺，非道而行；或于他欺，道非道行；若于他作，心生随喜；若设方便，强教他作，是名邪淫。”经中说：“什么是邪淫呢？是说如果有人对于自己的妻子非道行淫。”或者对于他人的妻子，道或者非道行淫，又或者对他人造作邪淫之业，心生随喜，或者是为他人邪淫提供条件，强迫他人行淫，这都被称为邪淫。犯邪淫行的众生，不但死后会堕入地狱，而且等到地狱的恶报受尽之后，还会投生在鸠鸽身中五百世。然后再投生在龙族中五百世，最后投生在人间时，还会得到形体不全的无根、二根、不定根、黄门之身五百世。有人说，当下的印度疫情已经如出笼的野兽，全然失去控制。你看，根本不用等死后，这就是恶人们所做的邪淫共业。造下的现实报啊！我们现今的社会啊，有一个问题，就是年轻人堕胎的问题。由于社会道德观念的日渐开放，时下的青少年年纪轻轻便偷尝禁果，然后意外怀孕
，至于成年人，更追求二人世界，所以堕胎已被看成避孕失败的唯一解决方法。当身为妈妈的女性一步步走上冰冷的手术台，手术室里传来一把急促的声音：“流血不止了，快把钳子拿来，胚胎被夹出来了。”护士接着把从下体所夹碎的胚胎放在盆里。不要觉得惊讶，以上所进行的正是世上最残忍的堕胎手术。胎儿就这样被蓄意致死，抢夺了生存的权利。最悲惨的是，断丧了一个婴灵投胎做人的机会。因为不知道还要等多久才能有做人的机会。无论是蓄意与否，这一条无辜的小生命都被残酷的杀死了。也许很多的母亲认为，孩子没有出生。流产是很常见的社会问题，不会构成什么危害。这只是我们依靠俗眼判断而来的结果。胎儿被杀死的时候是非常痛苦的，还未出生就被剁掉的胎儿，也许还没来得及长其眼、耳、口、鼻、舌、身，但是已经有了独立的意识，所以会记仇。如果这个灵无法投胎，便会随着时间长大，意识也会变强，然后进行报仇，搞到家庭不和。佛说，人生难得，有的人等了亿万年才有一次做人的机会啊！这也是被堕胎的婴灵为什么很难被化解超度的原因。人生百千万劫难得到的，堕了他。就等于剥夺了一个做人难得的机会，所以他的怨恨很强烈。民间有句话：“阎王好见，小鬼难缠”，就是指的婴灵。被堕胎的婴灵是不能转生的，他们先是很可怜，被很多其他的幽冥众生欺负，孤苦无依的游走。有的很善良的来报恩的婴灵，会每天孤单的喊妈妈。这种悲伤的声音，如果堕胎的女人听到了，会心碎的。大部分的婴灵呢，因此会越来越怨恨堕胎她的人，包括堕胎的医生。卖堕胎药物的人都会受到他的报复，他会让一个家庭夫妻经常吵架，甚至离异，而且为一点小事就会吵起来，让女子得子宫肌瘤或者是各种的妇科疾病。感情不顺不如意，遇到好的男人就会想办法让你阴错阳差的错过。即使再生了孩子了，他也会来干扰、吓唬婴儿，让他害怕、哭闹、有病，让孩子不听话，捉弄家里的宠物，或者等这个女人再怀孕时候来投胎继续报复。反正是怎么让你痛苦，他就怎么做。为什么堕胎的罪如此的重？因为堕胎相当于杀阿罗汉，阿罗汉是小乘佛教修行者，以断除欲望、使自身清净而证得阿罗汉果位。为什么胎儿与阿罗汉可以相提并论呢？因为胎儿虽没有修行，但因为他身处腹中，一切机缘使其无法为恶，所以胎儿也是一个完全清净的生命。所以，佛陀将杀胎与杀阿罗汉的罪等量齐观，共同列入忤逆重罪。这忤逆重罪包括杀父、杀母、杀胎、出佛身血、破和僧团，是佛法中重要的罪业，需受无间地狱之煎熬。堕胎之人，非但死后要受地狱煎熬。生前亦需受重病及短寿之报。确实，许多女子在堕胎后，生理、心理所受的创伤是无可弥补的。堕胎往往成为生命中一个不可磨灭的疤痕。有些人堕胎后百病丛生，也有堕胎同时使受短寿之报，与胎儿一起身亡。即使不生病，心中的愧疚。痛苦、煎熬，甚至疑神疑鬼的心情，亦可比拟地狱之煎熬了。当男女交合时，卵子受精后，就已经形成一种灵。
至于灵会投胎的地方，也跟因果循环脱离不了关系。这可分为两种：报恩或报仇。如果是报恩的胎儿，把堕了，那会失去福气；相反的，把来报仇的胎儿堕掉，就化解不了过去的恩怨，而且还和婴灵结了新仇。对西方国家来说啊。婴儿在出世时才赋予生命，让人误以为胚胎是没有生命的，这和佛教恰好相反。堕胎只是解决一时的问题，但却会带来终生遗憾与悔恨。所以奉劝女性朋友们，千万别轻易做出这个决定，扼杀自己的亲生骨肉啊！所谓解铃还须系铃人。想堕胎的女性应寻求其他解决的方法，别钻牛角尖，免得犯上杀戒，毁了自己的一生。复仇的婴灵会附在父母或亲属身上的某个部位，然后那个部位便会持续疼痛或发生令人意想不到的意外，十分的不可思议。堕胎者万万没想到，婴灵是存在的，而且还会附在身上。曾经有位妇女堕胎后，便不断发生车祸。最让人感到诡异的是，每一次车祸都伤同样的脚，因为婴灵就附在她脚上。也有位老太太年轻时堕过胎儿，但却没有为她超度，然后被附在腰上的婴灵造成腰骨折断。有位皇太太因为身体不适的原因而堕掉胎儿。过后又被查出是错误诊断，那次之后便无法再怀孕了。这对喜欢小孩的他无疑是很大的打击。他看遍了许多医生，也无补于事。直到他家人到庙里问神，才得知那被剁掉的婴儿原本是来报恩的，但因为被剁掉，便和他从此结怨，不再让他怀孕了。台湾在八月八日所发生的水灾。也有一家人遭到婴灵复仇的事件。那一家人是住在灾区，夫妇幸运被救获，但却失去了宝贝的孩子。经过问神后，得知是之前所堕掉的胎儿回来报仇，把小孩带走。有位陈小姐堕胎后，身体变得虚弱、忧郁和焦虑易怒，夜里更是噩梦连连，有时半夜醒来。更听到有可怕的声音在吓唬他：“你快死了，你快死了。”而工作上又不顺心，上司有意刁难，和同事之间的相处也出现问题，还经常为一些芝麻绿豆的小事和丈夫争吵，关系渐渐的疏远了，身体健康也在这时亮起了红灯。面对接二连三所发生的问题，让他差点蒙上自杀的念头。这全和他堕胎有关呢、啊。有些女性自然流产，表面上胎儿的生命是死了，但是她不会怀恨，因为这是无心之过。她会形成婴灵，待在父母的身边，等待超度。若胎儿是蓄意流产，婴灵便会心里充满仇恨，然后进行报仇。被婴灵缠上的人，轻则生病，重则死亡。每个婴灵都会报仇，而且是视仇恨的程度来报复，所以堕胎后的妇女一定要超度婴灵，而且是必须怀着真诚、忏悔的心来超度他们，不然无法化解这股怨气。超度只是个仪式，最重要的是是当事人有没有带着一颗真诚的心来忏悔，因为居住在胎儿里的灵魂都在等待做人。但还未出世，却被杀害，导致无法投胎成人，进而复仇来雪恨。他说：“对于已经堕胎的妇女，就要用佛教的慈悲方法来超度婴灵；至于还未堕胎的，便要防止堕胎，三思而后行，千万别杀害无辜的生命。”被堕掉的婴灵会缠父母亲，若婴灵是男的，就缠住母亲。女的则缠父亲，这和异性相吸的道理一样。如果某人怀孕了，但想堕胎，身边的友人若帮忙该名妇女策划堕胎，这些策划者。
都会被英灵报复。每次在法会进行超度时，也会出现灵异事件。我们在超度英灵时，都会准备盛有牛奶的奶瓶。法会进行时，在场的人士都会看到那些牛奶慢慢的减少，这证明英灵出没在法会现场。由于现代医学发达，使得堕胎几乎在法律及社会道德尺度上都趋于合法。许多妇女甚至把堕胎看作一件小事，在不知不觉中造下罪无可赦的重业。所以，堕胎后，除了找法师用佛教的慈悲的方法来超度她，自己本身也可以为婴灵做些功德，以求慢慢化解怨气和仇恨。如念经地藏经，佛说长寿灭罪，护诸童子陀罗尼经，效果不错。吃素，尤其是在农历七月鬼节，念经后把功德回向给他们。在观看本节目的人，若曾犯下这个罪业，请一定要真心忏悔，多做功德回向可怜的被堕胎的婴灵啊！阿弥陀佛。杀生就是杀害众生的生命，杀生是世界战争的祸首。古德说：“千百年来晚李耕，冤深似海，恨难平。欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半生。”这碗肉汤，或是牛羊肉，或是猪鸡肉，或是鱼虾肉，总之都是一切众生肉。这肉汤中的怨气啊，犹如大海之深。今生你杀我吃我的肉，来生我杀你吃你的肉，互相残杀不已，互相吃肉不停，冤冤相报，循环不息。这种仇恨似海，永远填不平。要想知道世界为什么会发生刀兵相继，无有暂歇，就因为杀生太重。但听屠牛屠猪场，在夜半时所发出凄厉的嚎叫哀求声，令人闻之，则不忍心而食其肉。再者，动物在被杀的时候非常惊恐，血液中分泌出一种毒素，人食其肉便会慢性中毒，轻者患高血压或心脏病，重者患癌症。被杀者在神识中存一种怨气。等有机会，一定要报复，所以才发生战争。这就是冤冤相报的因果律。现在讲“肉”字，这个字的形状好像张开大口，等着吃众生的肉。所谓“肉”字里面两个人，里边罩着外边人，众生还吃众生肉。仔细思量，人吃人，这究竟是什么意思呢？请大家听下边的公案。在梁武帝的时候，有位高僧，名为智公和尚，他生于鸟巢中，其手指如鹰爪形。当时有位出家人路过大树下，听见树上有婴儿啼哭声，乃觉得奇怪，用梯子登树，发现在鸟巢中有一个婴儿，五官端正，逗人可爱。于是抱回寺中。细心养育，这孩子幼年出家，精进修行，而正果位，获得神通，能在虚空中自在飞行，又现十八变，身上出火，身下出水，或身上出水，身下出火，变化无穷。当时的人皆知宝智和尚有神通，当时的风俗，无论婚丧之事，都请和尚念经，婚事求其吉利。丧事求其往生，有一富家举行婚礼，请智公和尚来说吉祥话。他恒顺众生，来到结婚的人家，一进大门就说：“古古怪怪古古，孙子娶祖母，猪羊炕上坐，六亲锅里煮，女吃母之肉，子打父皮骨。”众人来贺喜，我看真是苦。这段话解释一下：孙子娶祖母，有一位老太太，生平很喜欢她的小孙子，在她临命终时，手牵着小孙子的手
依依不舍地说：“他们都成家立业，我不挂念，唯独你太小，无人照顾，我实在不放心啊，怎么办呢？”说完之后，咽一口气就死了。阎王同情他的慈心。特令她转生为女孩子，长大之后作为她孙子的太太。猪羊炕上坐，所来的亲友都是过去的猪羊，今生为人，齐来贺喜，坐在炕上。所谓人死为羊，羊死为人，证明六道轮回确有其事，并非迷信，也非吓唬人。六亲郭离主，智公和尚往锅里一看。都是过去生中的六亲，父党之亲，母党之亲，兄弟之亲，姊妹之亲，夫党之亲，妻党之亲，今生做猪做羊，为人所食。女吃母之肉，在院中有个女孩正在吃猪脚，原来就是她母亲所转为猪，她吃她母亲的肉，吃得津津有味，自己还不知道。子打腹皮鼓，他又看见音乐队中有人打鼓，所打的鼓皮就是他父亲的皮，因为他父亲死后转为牛，牛死后取其皮做鼓。佛殿也有鼓，有警示的作用。在唐朝时，五台山的黑山寺有位监寺僧，名叫法爱，他升起贪心，将寺物全归为己有。广购良田，以与其徒。死后为牛，在其徒的田庄耕田。三十年后，牛老且病，庄头拟向人家换油。事业乃向其徒明海法师托梦，流泪而说：“我用僧物为你制田，今生做牛，为你耕田。等我死后，愿剥我皮做骨，书写我于骨上。凡礼拜诵经时。”当击我皮，消我之苦。第二天早晨，庄头来报，老牛撞树而死。明海法师尊其师在梦中所主之事，照办不误，将田地作为布施。众人来贺喜，亲戚朋友来贺喜，认为是大喜事。岂知这中间有多么可怕的因果报应？我看真是苦。智公和尚说。我看是苦，可是人以苦为乐。信佛的人一定要吃素菜，不可吃一切众生肉。锅中的肉不知是哪一世父母的肉，或者儿女的肉。欢喜吃肉的人应做如是观想：把肉当做死尸肉，又臭又毒，吃了中毒便有生命的危险。吃众生肉是最愚痴人的行为，由此观之，不吃众生肉才有慈悲心，也免了因果循环的报应。人人不吃肉，世界无战争。为什么世界有战争？就因为人人吃肉的缘故。我们信佛的人，不但不杀生，还要放生。放生有不可思议的功德。从前有位小沙弥。他是短命的人，他师傅有点神通，知道过去的宿命，晓得小沙弥的寿命只有三十天的时间，已无法挽救了，遂给他一个月的假，令他回家尽孝道，陪伴双亲。假期已满，小沙弥高高兴兴地回到寺中，其师大惊，乃问：“你回家做些什么事情？”小沙弥说。我除了陪父母之外，没有做什么事情啊。老和尚不相信，又问：“你仔细想一想。”小沙弥想了半天，才说：“哦，我在回家的路上经过一条小河，我看一群蚂蚁在河水上边，我用一根树枝救它们上岸。”老和尚一听，原来如此。由此公案证明，短寿的人但行善事。就可以增寿，长寿的人进行恶事，反而会减寿。所以寿命之长短，全操在自己手中。在《三世因果经》上说
，无父无母为何因？前生都是打鸟人，有子有孙为何因？前生开龙放鸟人，今生长命为何因？前生造桥放生人，今生短命为何因？前生宰猪杀牛人，在肉字的里边有两个人，一个是吃肉的人，一个是被吃的人。吃肉的人头在肉的外边，被吃的人头在肉的里边。今生你吃我的肉，来生我吃你的肉，礼尚往来，公平交易。所以世界永无和平之日，冤债相仇，于是战争爆发。众生相互残杀，这种因果报应丝毫不爽。肉字外边的人吃肉字里边的人，这个人也许前生是你的朋友，今生变了形象。你若吃他的肉，便结下了冤仇，将来他要复仇，一定还要来吃你的肉，才能解心头之恨。所谓冤冤相报，永无了期。如果你不吃肉，则一切冤债便能一笔勾销，化敌为友。肉子里边的人，也许前生是你的亲人，甚至可能是至亲骨肉，只是他们变了形象，你怎么忍心吃他们的肉呢？所以佛教提倡平等慈悲，不吃众生的肉。那么怎样才能戒掉吃肉的习惯呢？这方法非常简单，当你想吃肉的时候。就做这样的观想，这是死尸的肉，臭不可闻。能如是观想，就渐渐不再有心情来吃肉了。爱吃肉的人，不妨试一试这个办法吧。好了，今天的节目就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享订阅。感谢您的观看。下期节目不见不散。